ਇਸ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਿਆਣਾ ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਅਕਲਵਾਨ ਹਾਂ ਅੰਤਰ ਤਾਮਸ ਆਪ ਨਾ ਪਛਾਣੈ ਤਾਮਸ ਹੈ ਹਰੇਲੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਮ ਸ਼ਬਦ ਹਰੇਲੇ ਦਾ ਹੈ ਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਪੱਖ ਤੋਂ ਹਰੇਲਾ ਹੈ ਬਾਹਰੀ ਗਿਆਨ ਹੈ ਬਾਹਰ ਦੀ ਸਹਿ ਚਾਨਣਾ ਦਿਲ ਅੰਧਿਆਰੀ ਆ ਤਾਂ ਪ੍ਰਭ ਪਾਏ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਵਖਾੜੇ ਤਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਵੇਗੀ ਜੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਸੱਚੇ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਗਿਆਨ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਏਗਾ ਜੀਵਨ ਜੁਗਤ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਏਗਾ ਇਸ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਦੀਵਾ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਸੀਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਐਕਚੁਅਲ ਆ ਗੱਡੀ ਦੀ ਲਾਈਟ ਦੇ ਤੇ ਜੇ ਲਾਈਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਗੱਡੀ ਦੀਆਂ ਹੈਡਲਾਈਟਸ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਬੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਰੋਸ਼ਨੀ ਹੈ ਤੇ ਰੋਸ਼ਨੀ ਨਾਲ ਹੀ ਹਨੇਰੇ ਦਾ ਸਫਰ ਤੈਅ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਭੂ ਤੱਕ ਦੇ ਮਿਲਾਪ ਦਾ ਸਫਰ ਹੈ ਉਹ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਟੱਕਰੇ ਵੱਜਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਚਾਨਣ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਪੁਜਾਰੋ ਦੀਪਾ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ ਬੇਰਸੇ ਉਹ ਅੰਧਕਾਰ ਤੇ ਮੰਦਰ ਦੇ ਸਰੀਰ ਰੂਪੀ ਮੰਦਰ ਵਿੱਚੋਂ ਹੁਣ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦਾ ਹਨੇਰਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਰਤਨ ਕੋਠੜੀ ਖੁੱਲੀ ਅਨੂਪਾ ਮਾਨੋ ਰਤਰਾ ਦੇ ਖਾਣ ਲੱਗ ਪਈ ਜੀਵਨ ਦਾ ਸੱਚ ਲੱਭ ਗਿਆ ਹੁਣ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੀਰਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਰ ਮਹਾਰਾਜ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਧਾਰਮਿਕ ਪੁਸਤਕਾਂ ਪੜਨ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਦੂਜਿਆਂ ਨਾਲ ਤਰਕ ਕਰਨਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸਵਾਰਨਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਪੜਿਆ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਰੱਬ ਜੀ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਦਾ ਕੋਈ ਲਾਭ ਹੈ ਹਾਂ ਇਹ ਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕੀ ਕਹਿਣ ਦੇ ਬਰਬ ਬਹੁਤ ਗਿਆਨਵਾਨ ਹੈ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਬੀਰ ਮਨ ਜਾਣਤ ਸਭ ਬਾਤ ਜਾਣਤ ਹੀ ਔਗਣ ਕਰੇ ਮਨ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਬੜੇ ਔਗਣ ਨੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇੱਕ ਚੁਟਕਲਾ ਪੜਿਆ ਸੀ ਨਿਊਜ਼ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਬੰਦਾ ਸ਼ਰਾਬੀ ਸੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੋਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਹਾਨੀ ਕਰ ਤੇ ਬੰਦਾ ਮਰ ਸਕਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਲਓ ਜੀ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੰਦ ਉਹਦੀ ਪਤਨੀ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ ਹੋਈ ਕਹਿੰਦੀ ਕੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਹਿ ਲਗਾ ਉਹ ਬਾਹਰ ਹੀ ਪੜਨੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਸ਼ਰਾਬ ਵਾਲੀ ਮਨ ਜਾਣਤ ਸਭ ਬਾਤ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਬਲ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਗਲਤ ਹੈ ਪਰ ਸਰ ਸਰ ਕਹਿ ਲਗਾ ਕਿ ਅਗਿਆਨਤਾ ਇਹ ਹੈ ਜਾਣਤ ਹੀ ਔਗਣ ਕਰੇ ਕਾਹੇ ਕੀ ਕੁਛ ਲਾਤ ਹਾਥ ਦੀਪ ਕੂ ਹੈ ਪੜੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਦੀਵਾ ਪੜੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਗੁਰ ਸੇਵਾ ਕਰੋ ਫਿਰ ਕਾਰ ਨਾ ਖਾਏ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੋ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋ ਪੱਖ ਨੇ ਇੱਕ ਤਨ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹੈ ਮਨ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹੈ ਤਨ ਦੀ ਸੇਵਾ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੈ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੈ ਮਨ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹੈ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਮਨ ਵਿੱਚ ਮਨ ਵਿੱਚ ਬੰਨ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਇਸ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਫਿਰ ਕਾਲ ਨਾ ਖਾਏ ਫਿਰ ਆਤਮਿਕ ਮੰਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਫਿਰ ਕੋਈ ਗਲਤ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਫਿਰ ਔਗੜਾ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਤੇ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਮੌਤ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਦੋਹਾਂ ਇਸ ਤੇ ਬਣ ਸਕਦੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਹੈ ਉਸ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਭ ਗੁਣ ਨੇ ਉਸ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤ ਸੰਤੋਖ ਦਇਆ ਧਰਮ ਹੈ ਉਸ ਜ
ਆਵਾਜ਼ ਬਾਰੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਘਰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਰਾਤ ਸਵਾਲ ਯਾਨੀ ਕਿ ਬਾਹਰ ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਾਤ ਗੁਜ਼ਾਰ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਤਾਂ ਦਾ ਕਪੜਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਠੀਕ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹਾਲ ਹੈ ਇਹ ਜੀਵਨ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਕੋਈ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 8-9 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੱਕ ਐਸਾ ਹੋਇਆ ਨਾਨੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਦੋਤੇ ਦੀ ਹਾਲਤ ਹੈ ਭਾਈ ਜੇਠੇ ਦੀ ਤਾਂ ਬਸ ਕੇ ਪਿੰਡ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਏ 9 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆਇਤ ਹੋ ਗਈ ਕਹਿ ਲਗੀ ਬੇਟਾ ਠੀਕ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਮੰਨਣੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਧਰਮੀ ਪੁਰਖ ਹੈ ਉਹਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਹਿ ਲਗੀ ਬੇਟਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਮੈਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਮਾ ਸਕਦੀ ਤੂੰ ਵੀ ਛੋਟਾ ਹੈ ਦੋਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕੁੰਗਣੀਆਂ ਬਣਾ ਦਿਆ ਕਰਾਂਗੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰੇ ਰਿਵਾਜ ਹੈ ਗੁੜ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਣਕ ਦੀਆਂ ਕੁੰਗਣੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਉਹ ਬਾਲ ਕੇ ਕਣਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁੜ ਪਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਬੇਟਾ ਮੈਂ ਬਣਾ ਦਿਆ ਕਰਾਂਗੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਪਾ ਦਿਆ ਕਰਾਂਗੀ ਤੂੰ ਪਰਾਤ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਭਾਂਡੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਤੇਰੀ ਦੁਆ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ 8 ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ ਕਿਰਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਨਾਨੀ ਰੋਜ ਕੁੰਗਣੀਆਂ ਬਣਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਛੱਪੜ ਖੰਡੇ ਵੇਚ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਆਏ ਨਾ ਤੇ ਕੁੰਗਣੀਆਂ ਸਨ ਨਾ ਪੈਸੇ ਸਨ ਨਾਨੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਬੇਟਾ ਅੱਜ ਕੁੰਗਣੀਆਂ ਕਿੱਥੇ ਗਈਆਂ ਐਸਾ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮਾਂ ਅੱਜ ਕੋਈ ਆਇਆ ਸੀ ਭੁੱਖਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਮੰਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਕੁੰਗਣੀਆਂ ਉਸ ਨੂੰ ਖਵਾ ਆਇਆ ਉਚਾਰਨ ਕਰੇ ਸਤਨਾਮ ਇਹ ਦਇਆ ਹੈ ਦਇਆ ਤੋਂ ਧਰਮ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਦਇਆ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਧਰਮ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਪਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਹੋਰ ਧਰਮ ਦਇਆ ਦਾ ਪੂਤ ਦਾ ਕਾਇੰਡਨੈਸ ਇਜ਼ ਅ ਮਦਰ ਆਫ ਰੀਜ਼ਨ ਵਿਦਾਊਟ ਦਾ ਕਾਇੰਡਨੈਸ ਯੂ ਕਾਨ ਮੇਕ ਯੂਰ ਸੈਲਫ ਅ ਰੀਲੀਜੀਅਸ ਪਰਸਨ ਸੋ ਆਲ ਦਾ ਇਨ ਦਾ ਐਟ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਟਾਈਮ ਵਾਟ ਇਜ਼ ਹੈਪਨਿੰਗ ਇਨ ਦਾ ਵਰਲਡ ਥੈਟਸ ਨਾਟ ਅ ਰੀਲੀਜੀਅਸ ਇਸ ਦਾ ਕੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਕਤਲ ਉਹ ਗਾਲ ਕਰਨੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਧਰਮ ਤੇ ਹੈ ਉਸ ਜੀਵਨ ਦਾ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਕ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਇਹ ਧਰਮ ਹੈ ਨਾਨੀ ਨੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਯਾਨੀ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪਰਵਾਨਾ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਪੁਸਤਕ ਲਿਖੀ ਹੈ ਗੁਰਪੁਰ ਸਾਖੀਆਂ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਬੜੀ ਕਮਾਲ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਦੇਈ ਜਦੋਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਂ ਮੈਂ ਕੁੜੀਆਂ ਅੱਜ ਭੁੱਖੇ ਦੇ ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇ ਆਇਆ ਤੇ ਨਾਨੀ ਦੀ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਹੰਝੂ ਆ ਗਏ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਰੱਬ ਜੀ ਅਜੇ ਤੇ ਇਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿ ਇਹਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਮੁੱਕੇ ਹੀ ਨਾ ਉਚਾਰਨ ਕਰੇ ਸਤਨਾਮ ਤੇ ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਕਹਿ ਲਗੇ ਨਾਨੀ ਨਹੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹਦਾ ਦਿੱਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਪਰ ਬੇਸ਼ਰ ਦਾ ਤਾਂ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਉਹ ਜਦੋਂ ਨਾਨੀ ਨੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ ਕਿ ਨਾ ਉਸ ਪਲ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਿਓ ਇਹਨਾਂ ਦਿਓ ਇਹਨਾਂ ਦਿਓ ਭਾਈ ਗੁਰੂ ਇਹਦੇ ਘਰੋਂ ਮੁੱਕੇ ਨਾ ਸੱਚ ਜਾਣੋ ਉਹ ਕਿਤਾਬ ਪੜਦੇ ਮੇਰੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਦੇ ਲੰਗਰ ਵਿੱਚ ਚਲੀ ਗਈ ਅੱਜ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੀ ਲੋਕ ਉਥੋਂ ਲੰਗਰ ਛਕ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਤੇ ਲੰਗਰ ਕਦੇ ਮੁੱਕਿਆ ਨਹੀਂ ਜੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਅਨਾਥ ਬੱਚਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਉਸ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਮੈਂ
ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਗੌਰ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਘਾੜ ਤੇ ਵੀ ਘੜੀ ਗਈ ਹੈ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਬੇਟਾ ਅੱਗੇ ਕਿਰਤ ਕਰਦੇ ਸਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛੱਕ ਕੇ ਸੌ ਜਾਂਦੇ ਸਾਂ ਹੁਣ ਕਿਰਤ ਜਦੋਂ ਤੇਰੀ ਖਤਮ ਹੋਵੇ ਜਦੋਂ ਪੂਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਜੁੜਦੇ ਹਾਂ ਕੀਰਤੀ ਵਿੱਚ ਜੁੜਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮਨੁੱਖ ਕੋਲ ਕਿਰਤ ਹੈ ਤੇ ਕੀਰਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਰੱਬ ਜੀ ਦੀ ਕੀਰਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਜੀਵਨ ਸੰਪੂਰਨ ਹੈ ਉਚਾਰਨ ਕਰਿਓ ਸਤਨਾਮ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਘੜੀ ਕੁਮਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣੀਆਂ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਸਮਾਜ ਸਮੇਟ ਕੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਮਦਦ ਤੋਂ ਪੜਾ ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋਗੇ ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ ਨੇ 30 ਰਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ ਹੈ 30 ਰਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇ ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਮਿਲ ਸਕੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਿਆ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਿਰਫ ਕਈ ਤੇ ਟੋਕਰੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪਹਿਚਾਨੇ ਇਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਤੇ ਹਰ ਜੋਗ ਵਿਦਿਆ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗੁਰੂ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਸੀ ਗੁਰੂ ਨੇ ਜੋ ਸਿਖਾਇਆ ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ ਸਿੱਖਦੇ ਗਏ ਕੀਰਤਨ ਸਿੱਖਿਆ ਕਥਾ ਸਿੱਖੀ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸਵਾਰ ਦਾ ਸਿੱਖਿਆ ਸ਼ੁਭ ਗੁਣਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਦਾ ਸਿੱਖਿਆ ਜੀਵਨ ਇੰਨਾ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਆ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਪੁੱਛਦਾ ਜੇਠਿਆ ਤੇਰੀ ਜਾਤ ਕੀ ਹੈ ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹਮਰੀ ਜਾਤ ਪਾਤ ਗੁਰ ਸਤਗੁਰ ਹਮ ਵੇਚਿਓ ਸਿਰ ਗੁਰ ਕੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸੀ ਨਿਰਵਤਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸੀ ਸੇਵਾ ਦਾ ਪੱਖ ਵੀ ਸੀ ਕੰਮ ਵੀ ਵਧੀਆ ਕਰ ਪਿਆ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮਾਤਾ ਜੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬੇਟੀ ਵਾਸਤੇ ਵਰ ਲੱਭਣਾ ਹੈ ਪਾਣੀ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨੌਜਵਾਨ ਹੈ ਨਾ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਬੜਾ ਮਿੱਠ ਬੋਲਣਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਰਗਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹਦਾ ਵਰਗੇ ਤੇ ਸਿਰਫ ਇਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਦੂਸਰਾ ਦੁਨੀਆ ਚ ਹੈ ਨਹੀਂ ਇਹਦਾ ਵਰਗੇ ਕਿਉਂ ਹੋਏ ਨੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਦੇਖੋ ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਆਪਣੇ ਜਵਾਈ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਕੀ ਹੈ ਦੁਨਿਆਵੀ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇਖੇ ਤੇ ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਜੌਬ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੋਈ ਸੰਸਾਰਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਕੋਈ ਉੱਚਾ ਰੁਤਬਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਗੁਰੂ ਪ੍ਰੈਫਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਬੱਚੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ੁਭ ਗੁਣ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਗੁਨਾਹ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰਕ ਜੀਵਨ ਸੁਖੀ ਰਹੇਗਾ ਆਪਣੀ ਬੱਚੀ ਵਾਸਤੇ ਗੁਣਵਾਨ ਪੁਰਸ਼ ਨੂੰ ਹੋ ਗਿਆ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕਲਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਜਵਾਈ ਵੈਸੇ ਮਾਨ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਾਨੇ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਲੱਭਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਗੁਣ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋ ਗਈ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਫਿਰ ਸਿਰ ਤੇ ਉਹ ਟੋਕਰੀ ਸਿਰ ਤੇ ਕਈ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਆਏ ਸਨ ਸੋਢੀ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਆਏ ਸਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਾਡੀ ਬੜੀ ਸੇਵਾ ਹੋਣੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਕਰਦਾ ਜਵਾਈ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਟੋਕਰੀ ਕਈ ਲੰਗਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਬਰਤਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੇਠਿਆ ਤੂੰ ਸਾਡਾ ਨੱਕ ਵਡਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉੱਚੀ ਜਾਤ ਦੇ ਸੋਢੀ ਆ ਤੂੰ ਸਾਡਾ ਨੱਕ ਵਡਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਆ ਪਰਵਾਰ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿ ਲਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹ ਤਾਂ ਬੱਚਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਗੁਰੂ
ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਸਮਝਾ ਕੇ ਆਉ ਕੀ ਹੈ ਸਮਾਂ ਆਇਆ ਗੁਰਗੱਦੀ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਸਿੱਖ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਉਂ ਕਿ ਭਾਈ ਰਾਮਾ ਜੀ ਤੇ ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ ਦੋਵੇਂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਜਵਾਈ ਨੇ ਬਾਬਾ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਮੋਹਨ ਤੇ ਮੋਰੀ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਉੱਤਰ ਸਨ ਦੋਹਾਂ ਦੀ ਪਰਖ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਈ ਰਾਮਾ ਜੀ ਵੀ ਬੜੇ ਸਿਆਣੇ ਸਨ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਸਨ ਹੁਣ ਫਰਕ ਕਿਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸੇਵਾ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸੇਵਾ ਭਾਵਨਾ ਵਾਲਾ ਗੁਰਮਤਿ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਗੁਰਮਤਿ ਦਾ ਸਮਾਨ ਬੁਲਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਥੜੇ ਬਣਾਉਣੇ ਨੇ ਤੇ ਥੜੇ ਬਣਾਓ ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ ਭਾਈ ਰਾਮਾ ਜੀ ਥੜੇ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗ ਪਏ ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਅਮਰ ਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਆਏ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਥੜੇ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਬਣੇ ਢਾ ਦੇ ਕਈ ਦਿਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ ਥੜੇ ਬਣਾਉਣੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਬਣੇ ਢਾ ਦੇ ਪਰ ਛੇ ਦਿਨ ਪਿਛੋਂ ਭਾਈ ਰਾਮਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਥੜਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਬਣਿਆ ਮਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਮੈਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਬਣਾਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਬਣਾਇਆ ਨਾ ਮੇਰੀ ਮੰਮੀ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਨਾ ਪਰ ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਤਗੁਰੂ ਮੈਨੂੰ ਐਸੀ ਸਮਰੱਥਾ ਬਖਸ਼ੋ ਐਸੀ ਸੂਝ ਬਖਸ਼ੋ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਮੈਂ ਥੜਾ ਹੋਵੇਂ ਦਾ ਬਣਾ ਭਾਈ ਰਾਮਾ ਜੀ ਉੱਠ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਤਾਂ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਕੋਈ ਦੂਸਰਾ ਸਿੱਖ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਕੋਈ ਪਾਠ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਹੋ ਹੀ ਸਕਦਾ ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਗੱਲ ਸੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਮੰਨਣ ਦੀ ਹੁਣ ਫਿਰ ਲੰਘਦੇ ਗਏ ਦਿਨ ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ ਥੜਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਢਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਏ ਤੇ ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਗੁਰੂ ਥੜਾ ਢਾ ਦਿਆਂ ਜੀ ਕਹਿ ਲਗੇ ਨਹੀਂ ਇਹ ਥੜਾ ਢਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਥੜਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਹਉਮੈ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਮੈਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਥੜੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋਓਗੇ ਮੈਂ ਦਾ ਬਿਟ ਜਾਣਾ ਗੁਰੂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣਾ ਹੈ ਮੈਂ ਦਾ ਬਿਟ ਜਾਣਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣਾ ਹੈ ਸਤਗੁਰ ਬਾਣੀ ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਪਤੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦ ਹਮ ਹੋਤੇ ਤਬ ਤੂੰ ਨਾਹੀ ਅਬ ਤੂੰ ਹੀ ਮੈਂ ਨਾਹੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚਿਰ ਮੈਂ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਬਾਈ ਗੁਰੂ ਦੇ ਗੁਣ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਚ ਪ੍ਰਗਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਮਿਟ ਗਈ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਅੰਦਰ ਬਾਈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਗੁਣ ਦੇ ਫਿਰ ਧਰਮ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਸਤ ਸੰਤੋਖ ਦਇਆ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗੀ ਧੀਰਜ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚਿਰ ਮੈਂ ਮਿਟਦੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਗੁਰਮਤ ਨੇ ਸਵਾ ਹੋਈ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਭੇਜਿਆ ਪਰਿਵਾਰ ਆ ਗਏ ਸੋਢੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਸਗਲ ਤਾਰਨ ਕੋ ਅਬ ਗੁਰ ਰਾਮਦਾਸ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਬਣਾਈ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰਗੱਦੀ ਤੇ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਗੁਰਗੱਦੀ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤੇ ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨੀਰ ਵੜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਬਣ ਗਈ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਬੇਟਾ ਬੈਰਾਗ ਕਿਉਂ ਐਸੀ ਅਵਸਥਾ ਕਿਉਂ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਬਾਟੇ ਨੇ ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਤਗੁਰੂ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹਨੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ
श्री अमृतसर साहब जी की उसारी शुरू कर दी बवंजा कितिया के लोग बवंजा तरह के जो कारीगर लोग सन जो वक् वम करने वाले सर कोई लकड़ का सी कोई सुनहरा सी कोई लोहार का काम करता सी कोई कोई काम करता सी लिया के वसाए अज भी वह बाजार चलते हैं उवे आटा मंडी लोन मंडी लकड़ मंडी वह शहर की सृजना गुरु रामदास महाराज ने की थी। नाम शहर का प्यार रामदास चट गुरु रामदास सतगुरु सचे पातशाह गुरु रामदास महाराज जी ने अपना जीवन मनुखता की सेवा में चलाया सरोवर की उसारी गुरु रामदास महाराज सचे पातशाह वे शुरू हो गई शहर अवस्था से शहर एक ऐसा निवाजिया गया शहर जो जाते हो मोस्टली शहर जो अखौती ब्राह्मण की नीवी जात वाले ने लेंगे वाले पास वसते ने पर श्री अमृतसर शहर ऐसा है जिद अखौती नीवी जाति वाले चढ़ते वाले पास वसते ने मार दे के उचा लिया उचारण करे सतनाम सतगुरु सचे पातशाह गुरु रामदास जी का पावन प्रकाश प्रभु अच्छ बनाया जा रहा है क्योंकि जो देश हों लगभग हर साल हरिमंदर साहब वालों दरबार साहब कमेटी वालों बहुत वे पद्धर से तकरीबन एक महीना पहले तो एक महीना अगे तक समागम चलते रहते हैं चेते आ रहे जिथे सबे था नहीं तुद जे गया बद पुरख बिदा के ता तू सो गया वसदी सजन अपार अनूप रामदास पुर हर हर नानक कसम जाए नाय रामदास सर उस गुरु रामदास महाराज के चरणों में पट्टा लिख आती की उस पट्टा के सोईए की व्याख्या करके समाप्ति करते हैं पट जी ने सा जीवन सामने रख के क्या कह लगे हम अवगुण भरे एक गुण ना ही बड़े अवगुण ने जिंदगी दे अमृत छाड़ बिख है बिख खाई अमृत ने जीवन के चंगे गुण बिख है जीवन के माड़े अवगुण गुण के अवगणा के मेन अवगुण चंगे लगते हैं बुरे काम चंगे लगते हैं मैं चंगे गुणा त्याग दिता हो चंगा सुनना त्याग दिता है चंगा बोलना त्याग दिता है चंगा समझना त्याग दिता है अमृत छाड़ बिख है बिख खाई माया मोह भरम पै भूले सुतदारा सो प्रीत लगा संसार की माए हर वे चिंतन चंगी लचाती रही है अटैचमेंट ऑफ माइंड माइंड विद मैटीरियलिस्टिक वर्ड ऑलवेज आई एम अटैचिंग माय माइंड विद दिस मैटीरियलिस्टिक वर्ड सुतदारा सो मेनु अपने परिवार को बार कुछ सोचता ही नहीं फिर कह लेते हम करिए कि साडे अंदर नु सुख किवें प्राप्त होवे कह लगे सी सुनया सी किसे गुरु के प्यारे कोनो एक उत्तम पंथ सुनयो गुरु संगत पंथ का इतने अर्थ है रास्ता है दिस इज़ ओनली वन सल्यूशन मीट विद योर गुरु विद अ ओली प्रेजेंस ऑफ योर गुरु टीचिंग एक उत्तम पंथ दिस इज़ ओनली वन और इट्स अ बेटर वे फॉर यू सुनियो गुरु संगत किसी तेहे मिलंत जब त्रास मिटाई गुरु न मिलके गुरु दे हुकुम न मान चल साके मौत का डर मिट जाए गुरु के शब्द न जुड़ के अंदर का आनंद बन जाता है गुरु के शब्द न जुड़ के जीवन गुण पैदा हो जाते हैं जिन्हों गुणा करके संसार सत्कार करता है हर मन धन बसिया सोई जय जय कार तर सब कोई कह लगे एक उत्तम पंथ सुनियो गुरु संगत गुरु की संगत यह गल सतगुरु गुरु रामदास महाराज जी कहते हैं पर कहते वट भागी हर संगत भाग है हरी की संगत का भाग से शब्द के सुर का सुने शरीर तो अगे तक चलना देखो स्कूल दे बहुत सारे स्टूडेंट होंगे ने उन्होंने चो चार पांच परसेंट ऐसे विद्यार्थी होंगे ने जिन्हों का माइंड उस टीचिंग के अटैच हो जाता है और वह बेस्ट स्टूडेंट बन जाते हैं वह अपनी अपनी फील्ड के चले जाते हैं हम उ क्या हो जाए कि स्कूल स्टूडेंट के सौ आए पांच ही क्यों जड़े ने अगे मैरिट लिस्ट के आ गए या इन्हों के मैरिट हाई आ गए इन्होंने क्यों लैवल हाई है क्योंकि उन्होंने उस सिलेबस के नीचिंग के अपने मन में जोड़ लिया तो वह स्टूडेंट बन गए असल में असं बहुत सारे सतगुरु जी को आते हैं पर साढ़े बच्चों कोई विरले ही हैं जेडे इस शरीर के मेल तो शब्द के सुत के मेल तक पहुंचते हैं मारे कह लगे सतगुरु न सब को देखता जेता जगत संसार डिठ है मुक्त न हो गई जिचर शब्द न करे विचार शब्द न जुड़ गया तो जीवन बदल जाएगा एक उत्तम पंथ 
ਸੁਣਿਓ ਗੁਰ ਸੰਗਤ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਸਤਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਸੁਰਤ ਵਿੱਚ ਵਸ ਜਾਵੇ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਸੁਰਤ ਤੁਰ ਚੇਲਾ ਇਹ ਮਿਲੰਤ ਜਬ ਤਰਾਸ ਮਿਟਾਈ ਇੱਕ ਅਰਦਾਸ ਪਾਠ ਕੀਰਤ ਕੀ ਪਾਠ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀਰਤ ਹੈ ਪਾਠ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਕੀਰਤ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਗੁਰ ਰਾਮਦਾਸ ਰਾਖੋ ਸ਼ਰਣਾਈ ਸਾਨੂੰ ਸਦਾ ਆਪਣੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖੋ ਸਾਨੂੰ ਸਦਾ ਉਹ ਦਾਤਾ ਬਖਸ਼ੋ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜੀਉ ਸਕੀਏ ਤੇ ਉਸ ਸਤਗੁਰੂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਇੱਕ ਪਾਠ ਜੀ ਹੋਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੋਈ ਰਾਮਦਾਸ ਗੁਰ ਬਲ ਭਣ ਇਹ ਪਾਠ ਬਲ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜੇ ਸਤਗੁਰ ਸਿਮਰੰਤ ਰਹਿਣ ਕੇ ਤਿਮਰ ਮਿਟੈ ਕਿਨ ਜੇ ਸਤਗੁਰ ਸਿਮਰੰਤ ਜਿਦਾ ਹਰ ਨਾਮ ਦਿਨੋ ਦਿਨ ਜੇ ਸਤਗੁਰ ਸਿਮਰੰਤ ਜੀ ਕੀ ਤਪ ਮਿਟਾਵੇ ਜੇ ਸਤਗੁਰ ਸਿਮਰੰਤ ਰਿਦ ਸਿਦ ਨਾਮ ਨਿਦ ਪਾਵੇ ਸੋਈ ਰਾਮਦਾਸ ਗੁਰ ਬਲ ਭਣ ਮਿਲ ਸੰਗਤ ਧੰਨ ਧੰਨ ਕਰੋ ਕਹਿ ਲਗੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰੋ ਜਿਸ ਗੁਰੂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਦੇਣਾ ਸੋਈ ਰਾਮਦਾਸ ਗੁਰ ਬਲ ਭਣ ਮਿਲ ਸੰਗਤ ਧੰਨ ਧੰਨ ਕਰੋ ਜੇ ਸਤਗੁਰ ਲਗ ਪ੍ਰਭ ਪਾਈ ਹੈ ਸੋ ਸਤਗੁਰ ਸਿਮਰੋ ਕਰੋ ਜੇ ਸਤਗੁਰੂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜੋ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸੰਗਤ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਚੌਥੇ ਸਤਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਦੀ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈ ਹੋਵੇ ਸਤਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤ੍ਰੁੱਟ ਕੇ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਦਾਤ ਗੁਰਮਤਿ ਦੀ ਦਾਤ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਹੋਈਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਵਾ ਕਰਨਾ ਆਓ ਬੜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਸਹਿ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਸ ਕੀਰਤਨ ਸਰਵਣ ਕਰੀਏ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਕੇ ਬੁਲਾਓ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁ